Niko hapa na Dr. Boaz kwamba Mr. Tosha. Na leo kuna vitu vichache sana nilikuwa napenda kumhoji na tufahamishe. Daktari. Karibu. Nashukuru sana na furahi sana siku ya leo kuojiwa na wewe. <laughs> Haya, mimi kuna vitu ambavyo ningependa kujua na hata watu pia wangependa kujua. Huwa unaongelea sana kusena na watu wenye kitambi. Je, ni watu aina gani hasa ambao waga unawalenga ukisema kwamba mtu mwenye kitambi? Ya, yeah, kitambi unaweza kakitafsiri kwa mtiz, kwa aina mbalimbali. Kuna watu ambao tunatafsiri kitambi kwa kutumia kitu tunaita BMY. BMY ni uhusiano kati ya urefu wako na uzito wako. Ndio maana watu wengi wanapopiga hata simu wanauliza, "Dokta, mimi nina uzito wa kilo moja na ishirini. Je, kulingana na na urefu wangu, je, niko sawa au nataka mimi nipungue?" Mimi anakuambia, "Dokta, mimi sasa hivi nimepungua, nimefikisha kilo sabini. Je, kulingana na urefu wangu, sentimita tano, je, niko sawa?" Kwa hiyo hi, hivyo ni namna ambavyo tunaweza tukauchanganua uzito wa mtu kwa kutumia ki, nyenzo ambayo inaitwa BMY. BMY ni uhusiano kati ya urefu na uzito wako. Sasa kama mtu ana uzito mkubwa kuliko urefu wake, tunamshauri aweze kupungua uzito. Sasa BMY tunaweza tukazi e, tunaweza tukazitenga katika makundi mbalimbali. Mbali. Kuna mtu ambaye ana BMY kuanzia tano na kuendelea. Huyu mtu tunasema kwamba ni overweight. Lakini kama mtu ana BMY kuanzia 30 Huyu mtu tunasema yeye ana obesity ana kitambi. Lakini kuna wale watu ambao wana BMY kubwa labda kuanzia 40. Hawa watu tunasema ni morbid obesity, yani wana kitambi kilicho kithiri. Umona? Kwa unaweza kuchanganua kitambi kulingana na kiwango cha nyama za ziada ambazo mtu amebeba. Lakini kuna watu ambao ni wembamba kama mimi Dr. Boaz, eh? Lakini uh, ni wanene. Kwa hiyo unene uwezo ka utafsiri tu kwa kumwangalia mtu kwa macho hivi kwa sema mm, huyo ni mnene mimi dr boaz naweza nikawa ni mnene kwa sababu gani mlundikano wa mafuta unaweza katokea ndani tunaita visceral fat deposition au unaweza katokea kwa nje tunaita ectopic fat deposition ikitokea kwa nje ndo inatengeneza nyama uzembe Umeona ndo inatengeneza nyama uzembe matuta nini umeona ambayo ndo wadada wengi hawayapendi anaharibu e, mtoko wa nguo umeona sasa endapo mlundikano ukitokea kwa ndani hauwezi kaonekana kwa macho kwa hiyo kipimo cha BMI kinamisi yule mtu ambaye yeye genetically yani asili yake e, vina saba vyake yeye mlundikano wa mafuta huwa unatokea ndani na Subiri kwanza daktari. Hapo hapo. Umesema kwamba kuna ambaye mlundikano wa mafuta unatokea kwa nje na kuna ambaye unatokea kwa ndani. Je, hawa ambao ni kwa ndani ndio wale ambao wanakuwa ni wembamba kimuonekano lakini wanakula sana hawanenepi. Ndio hawa ambao wanaongelea. Hao ndio ninaoaongelea. Kuna watu ambao yeye anakula kila kitu. Mone, anakula kila kitu kinachokula. Anakuambia kama unasema vyakula vya sukari vinanenepesha wanga inanenepesha pombe inanenepesha. Mbona mimi si nenepi na ninakula hivyo vyakula. Lakini kuna watu ambao wana kisukari, wana pressure, wana upungufu wa nguvu za kiume, ni wagumba, wana maumivu makali wakati wa hedhi, wana vimbe mbalimbali kwenye kizazi. Ila ni wembamba. Kwa maana yake ni kwamba kuna mtu ambaye ni mwembamba kwa muonekano lakini kwa ndani ni mneni. Kwa hiyo sasa wale watu tunawaitaje kitaalamu? Kitaalamu wanatambulika wanaitwa wana skin fat syndrome. Wanaitwa wana skin fat syndrome. Ni wale wanaokula kila kitu halafu hanenepi. Lakini wale huwa wanakuja kuugua ugonjwa ambao ni mkali. Mimi huwa nikipata mtu ambaye ni mnene kwa muonekano na nikapata mtu ambaye ni mwembamba halafu ana kisukari halafu ana pressure, huwa anajiuliza ah Nimepata ngoma nzito. Unajua unapokutana na mgonjwa unatakuwa msaidia ule mgonjwa haponi. Umeona aseme asante umenisaidia. Kati ya mtu mwembamba mwenye kisukari na mtu mnene mwenye kisukari. 
mtu mnene mwenye kisukari ni viraisi kurespondi hata katika vyakula au katika mfumo fulani ambao umemwekea lakini mtu ambaye ni mwembamba ni kazi kwa sababu mlundikano wa mafuta ndani ya viungo vya mwili huwa ni hatari zaidi bora ya ectopic fat deposition kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo unaweza ka tunaposema mtu ana kitambi hatumaanishi tu yule mwenye tumbo au mwenye nyama uzembe tunamaanisha pia wala ambao wana skin fat syndrome I say kazi kweli kweli unaweza kujiona ni mwembamba una afya alafu kumbe una kitambi ehe daktari niambie um, katika kuwasaidia watu ambao wana kitambi Mhm mm kama ambavyo imezoeleka je ni changamoto zipi ambazo huwa unazipitia Changamoto ni nyingi labda nitajaribu kuongea tu kwa uchache uh, changamoto ya kwanza kabisa ni mtizamo ambao jamii imejengewa na watu uh, mtizamo ya kwamba uh, biolojia ya kitambi imepotoshwa kwamba kitambi kinasababishwa na nini kwa hiyo mtu anachukulia kwamba pala chichi linanenepesha ugali haunenepeshi kwa sababu pala chichi lina mafuta ugali hauna mafuta ubwabwa haunenepeshi lakini nazi inanenepesha mayai yananenepesha kwa sababu yana mafuta umeona kwa hiyo mtizamo wa watu jinsi ulivyo kuabadilisha sasa kutoka kwenye ule mtizamo wake kuja huku unajua ni kwa sababu gani ambayo ndio changamoto ya pili kitambi kinatizamwa kama si ugonjwa uwezi ukaenda hospitali ukasema kwamba nimekuja kutibiwa kitambi kwa sababu unapofika hospitali huwa kuna kitu ambacho tunaita triage triage ni ni, ni ni pale idara ya dharura pale mgonjwa anapokuja tunaangalia yupi mgonjwa ambaye anatakiwa aanze kupata huduma alafu yupi amalizie Asa kama una kitambi afu kuna mtu mwingine anapata degedege pale. Kuna mtu mwingine amekuja amepoteza fahamu kwa sababu sukari iko chini au pressure imepanda. Tunawahudumia kwanza wale afu wewe unasubiri. Sasa yule mtu ambaye ana kitambi ataambiwa tu kapunguze uzito. Kwa sababu gani kitambi si ugonjwa? Uwezo kaingia kwa daktari kumbia, nimekuja kwa sababu na kitambi. Hauna pressure, hauna sukari, hauna eh basi wewe kama ni kitambi kapunguze uzito, kafanya mazoezi, kapunguze vya mafuta. Yaani ndani ya dakika mbili ushauri unakuwa ushaisha. Kwa hiyo huo ni udhaifu mkubwa sana kwa sababu madaktari hatuli, ha, hatulichukulii swala hilo kwa la kumuelimisha mtu kupungua ni swala la ki, la, la kidaktari. Umeelewa? Kwa hiyo mtu anaondoka anaenda mtaani. Akifika mtaani anaanza kupekua, anaanza kupekua kusoma kwenye mitandao ya kijamii na wapi anakutana na maarifa ambayo sio professional. Kuna watu ambao sio madaktari wanaandika makala ambazo zinashauri. Unakuta sasa mtu anashauri kama wewe unataka kupungua acha acha kunywa soda tumia juisi za matunda natural. Y yule sio professional. Ameona tu kuna deal, umeona? Haya, mwingine anakuambia uh, wewe kama unakuwa unatumia nani uh, sukari kavu, acha sukari kavu, tumia asali. Umenielewa? Wewe kama unataka kupungua, we unaweza kala chochote unachokula, alafu ukakimbia ukaunguza kile ambacho unakula. Kwa hiyo hivyo vitu ambavyo watu wanavipokea kwa watu ambao sio professional inaleta tab sana. Ushauri wangu sasa, ushauri wangu ni kwamba kila hospitali kuwepo na idara. Idara hii idara itakuwa inahusika na kutoa elimu inayolenga kuzuia maradhi. Yaani preventive medicine department. Wewe unaweza kaenda na mama yako labda na kisukali ukafika pale asubuhi mkakaa mkapewa elimu ya kina. Na hii elimu isichukuliwe lele mama, yani kuwepo na madaktari kabisa umeona ambao wako serious katika kuzuia maradhi sio tu swala la kuwa unasukuma tu mtu anaenda pale anatimiza ana, ana wajibu wake umeona anatakiwa mtu anapotoka pale kwenye kwenye ile seminar anaumiza kichwa kwamba yule mgonjwa niliyekutana naye na wezaje nikamtibu maradhi yake nikampunguzia maumivu yake anayoyapitia kwa kutumia chakula au kwa kutumia ushauri nitakao mpa Umeona? Kwa sababu unapokaa kwenye kitengo cha kuzuia maradhi, huhitaji kutumia kidonge wala mzizi. Unachotakiwa kutumia utumie ushauri. Umeelewa? Unatakiwa utumie chakula. Umeelewa? Sasa hivyo vitu lazima uwe na uelewa mkubwa sana wa wa sayansi au masuala lazima ya afya, yani jinsi ugonjwa ulivyotokea. Changamoto nyingine ni kula kiafya ni gharama. 
Mwona? Kwa hiyo mtu labda anakitambi Anaanza kulinganisha Ifi mimi na kilo miyamoja ya shirini Na kilo miyamoja ya shirini Halafu hivi ndio nevo shauliwa kula Ni kila hivi nilivyo kuwa nimezoea Na kula kwa budget ya shilingi ya rufu moja Lakini nikibadilisha mfumo wangu Ni kila kama hivi daktari ya nevo shauli Ni garama Kwa siku zote watu wengi huwa tutambui kwamba Kula kiafya sio garama Mpaka pale tutakapo kuwa kitandani tumekewa drip Kwa hiyo siku zote unapotaka kula health Usilinganishe na kula junk foods Mwona Huwa na, nawambia wanafunzi wangu Endapo unapata pesa Bajeti yako ya kwanza yelekeze kwenye kula Ule vizuri kwa sababu unapokuwa mgonjwa Thamani ya vitu vyote iwe gari, nyumba, kila kitu kinabaki, kina kinakuwa sifuri. Watu wanapiga simu, ase, nendene mkauza ile nyumba, hela yoyote ile itakayo patikana. Umela, yuko kitandani, anaumwa. Kwa hiyo mimi na didi kumwa shauri watu wengi ambao wanataka kukomboa afya. Cha kwamba, ukiona bajeti yako inaishia kwenye chakula. Hakikisha unatafuta mbinu ya kutafuta hela nyingine ya kuinvesti kwenye vitu vingine. Lakini cha kwanza jitosheleze kwenye chakula. Itu kingine watu wengi wenye uzito mkubwa wamejikatia tamaa. Mtu anakuwa anajiuliza hivi sasa hivi nimefika kilo 140. Unajua kilo wazi naongezeka kama utani. Inakuja tano, kumi, ngapi unashtukia 140. Sasa ina, inapokuja kwanza analinganisha zile picha za miaka kumi iliyopita na sasa hivi alivyo, anaona it is impossible kupungua. Miwa naoambia, it is possible. Ni swala tu, kama kilo zimeongezeka kwa miaka mitano, tenga miaka mitano ya kula health. Kama kilo zimeongezeka kwa miaka miwili, tenga miaka miwili ya kula health. Kwa sababu, kadili kilo unavo zidi kuzilea, ndivyo unavo zidi kuwa ngumu kuzipunguza. Kwa ni bola kuchukua atua. Sawa kabisa. Uh, imezoeleka kwa watu wengi kwamba njia za haraka za mtu kupunguza kitambi ni kwa kutumia dawa kunywa na kunywa majani siju ya chai ambayo yanapunguzisha uzito haraka vidonge ambavyo watu wanatumia je wewe unatumia nyenzo za aina gani kumsaidia mtu ambaye anataka kupunguza kitambi Kwanza kabisa mimi kuanzisha sayansi ya mapishi, nilitaka kuwatengenezea watu mfumo. Yani tunatakiwa tulenge kwenye mfumo. Kwa sababu, unapongezeka kilo, unafika labda kilo miyamoja shirini, ulitakiwa na kilo sabini. Kilichotokea pale katikati ni mfumo. Mfumo wako ule unaokula hauendani na mfumo wa mwili wako jinsi ulivyo. Gari yako imetengenezwa kuendesha kwa petroli, we unaweka diesel. Lazima gari yako ije fail. Mwona? Kwa hiyo, sina imani kama utauweza mfumo wa kunywa kidonge kila siku. Cha kukata njaa. Huwezi kuwa unakunywa kidonge kila siku. Maisha yako yote mpaka utakapo zikwa. Kwa kila siku unakunywa kidonge. Kidonge mtu wakiguliza. Hivyo vidonge ni vya niuna muambia vya kuzibi tuuzito usiongezeke. Huwezi kila siku kwa unachemsha chemsha mizizi 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 miaka yako yote. Kwa hiyo... Tuateko tafte mfumo. Sasa kuna wale watu ambao wanatumia wana, wana hivitu naeta crash diet, maumivu diet, sui, eh, suicide diet, umone. Hizo diet, uwezu kajinyima maisha yako yote kwa kula. Kwa sababu ukijiachia tu na nenepa. Kwa utatakio ujinyime, milele. Mfano leo nimepata mteja wangu mmoja na niambia doktor, mimi nimepungua kwa kutumia diet zingine. Lakini nimeludi tuku kidogo, nimeanza kuongezeka kwa kas. Na itaji sayansi ya mapishi niweze kuzibi tuzito wangu. Kwa hiyo sayansi ya mapishi ni nyenzo. Sasa tunatumia nini? Tunatumia chakula. Umona? Eh? Gari yako imetengenezwa kwa petroli. Mtu anakuuliza ya kwamba, gari yako unayendesha, unayendesha kwa kutumia nini? Natumia nini? Petroli. Kwa na sisi tunatumia chakula Kwa hiyo kazi kubwa mimi na yoifanya Ni kumuangalia huyu mtu amenenepa Kwa kutumia vya kula gani ambavyo Hatorereti na avyo Yani hasitaimili na avyo Na, mpangi, na vipangilia vya kula vizuri Na mpa mashaliti Na kila mwezi na kuwa na mbadilishia mashaliti Kulingana na mwitikio wake Halafu baada Baada ya miezi mitatu Ananipa matokeo 
Baada ya miezi sita ananipa matokeo. Baada ya mwaka ananipa matokeo. Nitakuwa nambadilishia mpaka napata mfumo unao mfaa yeye asiongezeke tena uzito. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho nakifanya katika sayansi ya mpishi. Hatutumii mzizi, hatutumii kidonge cha aina yoyote, ni mfumo. Wala sio diet eti mtu akisikia neno diet anaisi kabisa anaenda kuingia kwenye chumba fulani cha mateso. Oh oh, hapana. Yaani unatakiwa relax, ufurahie. Sometimes mtu anaweza kawa na kuona anaona unajitesa kula lakini we una enjoy. Na hauna namna ya kumshawishi yeye aone jinsi gani unavyo enjoy. Sawa kabisa. Je, kuna kuna wale ambao wa, wana baada ya kula mazoezi makali nini kwa ajili ya kupunguza uzito hiyo vipi huko kwenye sayansi ya mapishi haipo uh, mazoezi ni muhimu kwa mwili kwa sababu mbali na ma, mazoezi huwa hayatumiki ku, ku, kuunguza mafuta watu wengi wanaenda kwenye mazoezi kwa ajili ya wapungue kilo moja, kilo mbili utakuwa disappointed tu Mazoezi yanatumika kujenga misuli. Yaani kama labda kwa mfano mtu ana kilo 120. Ushagei kuwaona wacheza mieleka bouncer tali alafu ana kitambi. Kwa hiyo uh, kwa mazoezi yale magumu anayoyafanya angekuwa kitambi hana, angekuwa na six pack. Lakini unakuta kwa hiyo ukienda kufanya mazoezi alafu na kilo 120 utakuwa bouncer tu lakini yale zile nyama zitaondoka. Kwa hiyo ili ili tu, mazoezi yanakuwa na faida nyingi sio tu faida ya kuunguza mafuta mazoezi yana faida zifuatazo yanaimarisha usingizi unaona yanaimarisha mfumo wa mzunguko wa damu unaona yanaimarisha ngozi ile afya ngozi yako mazoezi yanaimarisha yana mfumo wa upumuaji umeona uwezo wa akili kufanya kazi kama akili yako umelalalala umeona mazoezi yana faida kama hizo lakini kosa la watu wengi ni kuyatumia mazoezi ya kwamba kama nyenzo ya kwamba unaweza ukala chakula chochote alafu kaenda kwenye mazoezi ukaunguza au kaondoa athari ya kile chakula ambacho umekula. Kwa mtu anapiga pilau, anapiga juisi, alafu anaenda kufanya mazoezi magumu for the purpose ya kuondoa athari ya hizo vitu. Unaambiwa hivi kitaalamu. Athari ya vyakula vibaya haiondolei kwa kwenda mazoezini. Umeona eh? Athari ya vyakula vibaya haiondolei kwa kwenda mazoezini. Na ukimuona mtu anakimbia gym kwenda kupungua uzito, ujue jiko lake ni bovu, yani anakula vibaya. Kwa hiyo cha kwanza kabisa kabla hujafikiria kwenda gym, badilisha mfumo ambao unakula nyumbani. Ukibadilisha utapungua uzito vizuri sana. Kwa hiyo mimi kwa wote ambao wanafuata sayansi ya mapishi, um, Mazoezi ni ya muhimu lakini usifanye mazoezi magumu ambao unafika nyumbani unaanza kulalamika yanakuwa stressful kwa mwili wako kwa sababu mazoezi magumu uh, beyond your capacity yanaweza kusababisha pia kwa gain uzito kwa sababu unasababisha stress hormone zoe zinamwagwa kwa wingi kwa hiyo unatakiwa ufanye mazoezi ambayo yako ndani ya kiwango chako ndani ya ustamilivu wako umeona eh kwa hiyo wafanye mazoezi lakini asiwe mazoezi magumu sana mazoezi kama ya kutembea labda kilometa mbili kwenda kilometa mbili kurudi mazoezi ya kukimbia aerobics umeona mazoezi yale anaweza kayafanya lakini sio mazoezi ya kufika nyumbani mtu anaanza kununungunika kwa mazoezi anaweza kayafanya lakini sio yale mazoezi magumu lakini kabla hajafanya mazoezi anatakiwa ajiulize nakula vizuri Tumaini yangu umejifunza kama mimi ambavyo nimejifunza mwenye kitambi sio yule ambaye tu amenenepa hata wewe ambaye ni mwembamba unaweza kawa na kitambi chukua hatua mapema